Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is eindelijk zover. Ik neem jullie vandaag mee naar buiten. En ik neem jullie ook gewoon mee op een chaotische dag zoals dat soms gaat bij mij. Want toen ik vanmorgen wakker werd had ik nog niet bedacht dat ik een shoot ging doen. Maar ik voel me een beetje down. Hoort er ook bij. Ik heb een hele lastige klus gedaan. Um, en het schiet maar niet op. En ik had echt zoiets van ik wil even wat anders doen tussendoor. Dus ik liep naar kantoor en toen kwam ik een bloesemboom tegen, of eigenlijk twee, midden in een woonwijk waar ik doorheen loop als ik naar kantoor loop. En toen dacht ik, oh ja, ik wilde eigenlijk nog steeds een shoot doen met bloesembomen en het gaat de komende dagen regenen en waaien. En ze zijn al een beetje aan het uitbloeien, dus waarschijnlijk is het een nu of nooit situatie. En ik denk dus ook echt elk jaar als die bloesems in bloei gaan van, oh ja, ik wil dit jaar echt een toffe bloesemfoto maken en niet zo'n standaard die je altijd ziet. En elke keer doe ik het niet, omdat het natuurlijk zo'n korte tijdspan is en dat heb ik niet voorbereid. Dus ik dacht, we gaan het nu gewoon doen. En dan nou komt er toevallig uh, een model langs om iets terug te brengen, want die had een jurk geleend. En die heb ik toen geappt van, joh, wil jij misschien model van mij staan vandaag? Dus die heeft net haar make-up leuk gedaan en uh, dat gaan we doen. Ik heb een voorbeeldfoto gezien online van Bella Kotak en die vind ik heel erg tof. En het model bij Bella Kotak heeft wit haar en Elisa die hier naartoe op de weg is, heeft rood haar. Maar ik heb wel een visie voor me. En het is dus een boom midden in een woonwijk, dus het wordt wel een beetje een uitdaging. Um, maar ik dacht, laat ik het ook maar meteen vloggen, dan kunnen jullie meekijken. Dus uh, dat gaan we doen vandaag. Nou, we zijn onderweg hoor. Op naar de bloesem. Voordat we naar de locatie gingen hebben we de styling samen uitgezocht en we hebben gekozen voor een hele lichte look, dus een beetje crèmeachtige kleuren met gouden details. Elise draagt hier een jurk van Studio Wonderland en dat heeft ze gecombineerd met een corset van Rosemarie. Haar rode haar steekt lekker af bij deze look en ze heeft haar make-up hierop aangepast. Ik stond ondertussen lekker met mijn jas aan terwijl zij in een jurk staat. En gelukkig was het niet super koud, dat scheelt. We waren lekker aan het schieten en we stonden natuurlijk in een woonwijk, dus uiteraard krijg je dan hier en daar wat commentaar, want Nederlanders moeten zich altijd overal mee bemoeien. Gelukkig waren het wel leuke commentaren deze keer. Wil je een Ja, daar houden we wel van. Mooi. Ja. Dankjewel. Je ziet hier ook een jongetje in de achtergrond lopen en die was stiekem de hele tijd naar ons aan het kijken. Hij zegt op deze mama en prinses. Ja, sorry. Ik heb deze foto's geschoten met mijn 85mm 1.4 en dat heb ik gedaan zodat ik een mooie wazige achtergrond krijg en hierdoor heb ik minimaal last van de auto's. Toch zag ik ze toch iets meer in beeld dan ik had gehoopt, uh, dus ik laat zo meteen in een bewerking zien hoe ik deze weghaal. Elise en ik hebben achteraf samen de foto's gekozen die we allebei het mooist vonden en hier heb ik er eentje van nabewerkt. Deze bewerking duurde 24 minuten en ik heb hem versneld zodat jij hem in een paar minuten kunt zien. En zoals je kunt zien ben ik begonnen met eerst de compositie aan te passen en alle auto's eruit halen. Dit heb ik deels gedaan met AI en deels heb ik dit ook handmatig gedaan door het model te selecteren en dan de selectie om te draaien zodat ik in de achtergrond weg kon poetsen. Verder heb ik een huidbewerking gedaan, heb ik wat bloesem aan de voorkant toegevoegd en heb ik de gele tinten wat koeler gemaakt zodat het echt die coole witte vibe had die ik ook voor ogen had op basis van de voorbeeldfoto die ik jullie liet zien.
Hier zie je een before en after. En ik heb nog twee andere foto's bewerkt. Een beetje op dezelfde manier en in dezelfde stijl. We hebben hierna nog een locatie gedaan. Deze was uh, eigenlijk tussen de studio en de eerste locatie in. En hier stonden bloesems langs een fietspad. En op het moment dat je langs de bloesems schiet kun je deze prima meepakken. En hier hoefde ik eigenlijk vrij weinig aan te doen in de nabewerking. Want als je gewoon goed kadert dan heb je alleen maar bloesem om je model heen. Het was een klein beetje onhandig dat we halverwege op een voetpad slash fietspad stonden. Maar uiteindelijk is het wel helemaal gelukt. En ook hier hadden we uiteraard weer mensen die zich ermee moesten bemoeien. We hebben in totaal denk ik op beide locaties ongeveer 10 minuten geshoot, dus 20 minuten in totaal. En we hebben echt super toffe foto's gemaakt. Dus dit is het bewijs dat je niet per se naar een super spectaculaire locatie hoeft om gewoon hele mooie magische beelden te maken. Ik hoop dat je het leuk vond om mee te kijken met deze shoot en ik hoop je terug te zien in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Wil je het bos mee? Ja. Beetje natuur in huis. Pas voor de Pasen, een paasdak. Hoe, uh... Dat is wel een uitdaging. Pas op voor je vingers. <laughs>